നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം വാച്ചു കടൽവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് പല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പ്രധാനമായും കരയിലെ പാറയിലും മണ്ണിലും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപ്പും മറ്റു ലവണങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞ് നദിയിലൂടെ കടലിൽ എത്തിയതിന്റെ ഫലമായാണ് കടലിൽ ഉപ്പുണ്ടായത് ഇപ്പോഴും നദിയിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ ലവണങ്ങളും കടലിൽ എത്തുന്നുണ്ട് കടലിലെ വെള്ളം ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ വെള്ളം മാത്രമേ ബാഷ്പീകരിക്കൂ ഉപ്പ് കടലിൽ തന്നെ കിടക്കും കടലിൽ നിന്ന് ബാഷ്പീകരിച്ച മഴമേഘങ്ങൾ സാന്ദ്രീകരിച്ച് മഴയായി കരയിൽ പെയ്യുകയും അത് വീണ്ടും കരയിലുള്ള ലവണങ്ങൾ കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഉപ്പും മറ്റു ലവണങ്ങളും പോകുന്നത് കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് മാത്രമാണ് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഉപ്പ് വരുന്നില്ല വൺ വേ മാത്രം കാലാകാലങ്ങളായി ഇത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ആകെ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് ഉപ്പ് വരുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രം കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളമുള്ള തടാകങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഉദാഹരണം രാജസ്ഥാനിലെ സാമ്പാർ തടാകം ഇത് കടലിൽ നിന്നും ആയിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഉപ്പിനും മറ്റു ലവണങ്ങൾക്കും ഒഴുകിപ്പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുമാണ് ഇ